വെൽക്കം ടു മിറക്കിൾ ഡേ അത്ഭുത ദിന ശുശ്രൂഷയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസം ആയിരിക്കട്ടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസർ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടട്ടെ ഒരു വലിയ ഫേവർ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഐ മീൻ തുടർന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വചനം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പുരുഷാരം എങ്ങനെ യേശുവിനെ തിക്കി തിരക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ വചന കേൾവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വചന കേൾവി ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ആർത്തിയോടെ വിശപ്പോടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾ സകലതും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ നാളെ അവരുടെ അനുദിന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് ഫേസ്റ്റ് മൈ കിങ്ഡം ആൻഡ് ഹിസ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷാൽ ബി ആഡ് ആൻഡ് ടു യു മുൻമമേ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുദിന ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് യു നീറ്റ് ടു സീക്ക് ദ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കുറവ് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനങ്ങൾ യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നത് ഈ എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണ് മർമ്മങ്ങൾ ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഉപമകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നാലും അല്ല ആ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നാലും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് നമ്മൾ നമ്മൾ അധികാലത്ത് ഉണർന്ന് ഒരു ഫ്രഷ് ബാത്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഷവർ എടുക്കുന്ന പോലെ കുളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു വചനത്താലുള്ളൊരു കഴുകൽ വാഷിംഗ് ബൈ ദ വേൾഡ് വചനത്താലുള്ളൊരു കഴുകൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വെൻ വി റിസീവ് ദ ദോട്ട്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വചനം വസിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലെ ഇഞ്ചൻ എഞ്ചിൻ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വചനം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അസാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ തിക്കി തിരക്കുകയാണ് വചനം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിന് വ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഈ ബിനു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ വേദന ക്ഷീണം ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരിക വർഷങ്ങളായി ശ്വാസ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ശ്വാസമുട്ടലാണ് ശ്വാസമുട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഫം കൊണ്ട് ചെസ്റ്റ് നിറയും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തുപ്പുമ്പോൾ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് കലർന്ന കഫമാണ് പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കർത്താവിദാസൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ പ്രയാസം ഇല്ല പരിപൂർണമായി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആദ്യത്തെ തവണ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നും തിരിയത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലും ശബ്ദത്തിലും ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വളരെ വ്യത്യാസം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ശബ്ദത്തെ കർത്താവ് മാറ്റി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര വർഷമായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ബ്രദറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ ബിനു 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 നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ശരീരം സൗഖ്യത്തിലാണോ ഇപ്പം പൂർണ്ണ സൗഖ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ വളരെ പ്രയാസത്താൽ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി നാലഞ്ച് ആശുപത്രി പോയി ഒരു ഏട്ട് കുപ്പി ടോണിക്ക് ചുമയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച പക്ഷേ അതിലൊന്നും സൗഖ്യം കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സൗഖ്യത്തിലധികം എന്നെ വിടുവിച്ചു ആ സ്ത്രീവത്തിന് വേണ്ടി നിപ്പാൻ ആയുഷ്കാലം ജീവിതകാലം ഈ സ്ത്രീത്തെ ഈ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധനെ ദൈവകാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പോലും പറയാനെ കൊണ്ട് എന്തുവാ പറയുന്നതെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ ബ്ലഡ് ആക്കിപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒരിക്കൽ ശ്വാസമുട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് വിടും പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ഏഴ് കുപ്പി ടോണിക്ക് കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു ഓ മൈ കാഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഈ ചൂടും തണുപ്പും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയെല്ലാം മാറി തിരിഞ്ഞും വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കടയിൽ വളരെ ചൂടാണ് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു പ്രശ്നവും ഈ ഒന്നര മാസം ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ രോഗം വന്നിട്ടില്ല പരിപൂർണമായി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് വേറൊരു റൈറ്റ് നോ എ മാൻ എ മാൻ ജിസ് ഇസ് എ മിറക്കൽ കൈകൾ രണ്ടും നല്ലപോലെ ഉച്ചത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചേട്ടാ ഇത്രയും പേരും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ബ്രദർ ബിനുവിൻ്റെ ശരീര ഘടന തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മാറണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇരുപത് വർഷമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിയതാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മാറണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചനം അയക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യക്തിത്വം പോലും മാറുന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ പുരുഷാരം വചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരിടം കർത്താവ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് പടകുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഷിമോൻ്റെ പടകിലേക്ക് യേശു കയറിയിട്ട് അത് കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീൽക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും എൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗിവിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ പടകാണ് യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ പടകിനെ കുറേ 
പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് അത് ശൂന്യമായ പടകാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ലേറ്റർ പത്രൂസ് പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല സോ ശൂന്യമായ പടകായിരുന്നു രണ്ട് ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ പടകിനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ പടകിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പടകിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് യേശു ആ പടകിൽ ഇരുന്നു പുരുഷാരം കരയിൽ ഇരിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു യേശു അവരോട് സംഭാഷിച്ചു തുടങ്ങി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇവിടെ പത്രൂസ് തൻ്റെ പടകിന് യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് തൻ്റെ അറ്റൻഷൻ മുഴുവനും തൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഈ പടകിലാണ് കാരണം തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിൻ്റെ വഴികൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്തെ തനിക്കുള്ളതിനെ പത്രോസ് കൊടുക്കുകയാണ് യേശു അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചത് ജനത്തോടാണ് ഈ കാ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം യേശു പത്രോസിനോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് യേശു പുരുഷാരത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റനേകരുടെ നന്മയാണ് മറ്റനേകരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഗ്രഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ പത്രോസിനെ അല്ലായിരുന്നുവല്ലോ യേശു ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പുരുഷാരത്തെയാണ് ജനങ്ങളെയാണ് ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കൂടെ അത് 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 അനുഭവിക്കുവാൻ അവർ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് അവരെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിറക്കൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാരണം എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഈ സന്തോഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് പത്രോസിൻ്റെ പടകിൽ യേശു ഇരുന്നുകൊണ്ട് പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിച്ചു ഈ വചന കേൾവി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വളരുന്നു വിശ്വാസം വളരുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ദൈവപ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയ്ത്ത് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്താ എൻ്റെ കുഴപ്പം ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെയ്ത്ത് പ്രോബ്ലമാണ് കാരണം അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നിരിക്കുക വിശ്വാസത്തിന് ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വചനം കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങുക ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുമായി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫെയ്ത്ത് വളരുന്ന കാണാൻ കഴിയും വിശ്വാസം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന യേശു പുരുഷാരത്തോട് വചനം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുകൾ വളർന്നു അവരുടെ നിരാശയിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി അവരുടെ മുൻപിൽ അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മൈൻഡ് സെറ്റുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്താഗതികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ഗോ ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇമീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അടുത്ത ഇമീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തത കിട്ടി യേശു വചനം പറഞ്ഞു തീർന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു ജീസസ് ടേൺ ടു പീറ്റർ പത്രോസിലേക്ക് തിരികെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആര് ഏത് വ്യക്തി ചെലവിട്ടാലും കൊടുത്താലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവിട്ടാലും ദർ ഇസ് എ റിട്ടേൺ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രതിഫലം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഒരാളിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എനിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകയില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് സംസാരിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം പത്രോസിലേക്ക് യേശു തിരികെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് തരം ടീച്ചിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ടീച്ചിങ് മാസ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ് മാസ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ്
ആ ചിന്തകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ റെയിലി ഡെയിലി റൊട്ടീനിലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ആ ചിന്തകൾ നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചിന്തകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ് ആ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്കായി റേമയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ചിന്ത ആ ചിന്തയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് അതിശയങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വചനം കേൾക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷേ അതിലെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സൗഖ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളുണ്ട് സോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്ചർ ഓർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമിനേറ്റിംഗ് തോട്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ് യേശു പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പത്രോസിനെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് യേശു പത്രോസിനോടൊരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആലോചന സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പത്രോസിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പോയി വല വീശുക അങ്ങനെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് പത്രോസ് പോവുകയാണ് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവിക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വചനത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് മാത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുവോ അതൊരു പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത ആ ദൈവം സംസാരിച്ച ആ ചിന്ത നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മുറക്കൽ അതിനകത്തിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ അതിശയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ര ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി വെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബൈഡ് ആസ് ജീസസ് സേഡ് സോ വാട്ട് ആപ്പൻ നാ ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരു മീൻകൂട്ടമാണ് ലഭിച്ചത് ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറായി മാറുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലാകട്ടെ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാകട്ടെ വിച്ച് അവർ ഏറിയ വി ആർ ഇൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ അവസ്ഥകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ആദ്യം മുതൽ വചനം കേൾക്കുന്ന മുതൽ ദൈവ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈഫ് മുഴുവനും മാറി മറിയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ആപ്പൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന് പെരുത്ത ഒരു മീൻകൂട്ടമാണ് ലഭിച്ചത് അത് വലിച്ചു കയറ്റാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അത്രമാത്രം നെറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബോട്ട് സിങ്കിങ് മിറക്കൽ നെറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബോട്ട് സിങ്കിങ് മിറക്കൽ പടക മുങ്ങുന്ന വല കീറുന്ന അത്ഭുതം ഈ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ് തൻ്റെ പടക കൊടുത്തപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും എൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണറാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണറായി മാറാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന് എന്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനോട് കൂടെ അവൻ്റെ വേലയിൽ അവൻ്റെ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്നൊരു പക്ഷേ ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നവർ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥകൾക്ക് മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു ബി എ പാർട്ട്ണർ വിത്ത് മീ എന്നോട് കൂടെ നീ ഒരു പാർട്ട്ണറായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ ദിസ് മൂമെൻറ്റ് ഓൺ വേഡ്സ് ഈ സമയം മുതൽ ആ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു സംസാരം ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ അവസ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്
ടേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ സൊ വി ക്യൂൻ സി ഗ്രേറ്റ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് വടക്ക് മുങ്ങുന്ന വല കീറുന്ന അത്ഭുതം ഈ പീറ്ററിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഹി ജസ്റ്റ് ഒബൈഡ് കാരണം ആ ലഭിച്ച വചനത്തെ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചിങ്ങിനെ താൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വി ആർ മിസ്സിങ് സോ മെനി മിറക്കിൾസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവിക ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അതിനെ അനുസരിക്കാതെ ഓ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എല്ലാം നന്നായതിന് ശേഷം ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മിസ്സായി പോകുന്നത് ന വട്ട് ആപ്പൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പത്രോസിൻ്റെ വല നിറയുന്നു പടക നിറയുന്നു കൂട്ടാളികൾ വരുന്നു അവിടെ വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പല പ്രോജക്റ്റുകളും നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ലൈഫിൻ്റെ സകലത്തെയും ഒരു ആഘോഷം ആക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും വൺ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക ലിസൺ ഫ്രം ദ ലോട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നടുവിൽ നമ്മളിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ശബ്ദം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വി ആർ ഇൻ വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ഇൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഏരിയ ബദർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫീൽഡ് ബദർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് വേർ അവർ വിച്ച് അവർ ഏരിയ ഗാഡ് ഈസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് അസ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കൂ രാത്രികൾ മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച ശിഷ്യന്മാർ അതേ പത്രോസ് കൂടെയുള്ളവർ അതേ വെള്ളം അതേ പടക് അതേ സ്ഥലം എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് തന്നെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹം അത് തന്നെ ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഡിഫറൻസ് അതെന്താണ് ബ്രദറെ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വാക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു വാക്ക് വൺ വേർഡ് ഫ്രം ഗാഡ് ക്യാൻ സെറ്റിൽ എവ്രി ഇഷ്യൂ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇന്ന് മിറക്കളുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഗാഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന സക്കല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു മാൻ ഷാൽ നോട്ട് Lee by bread alone, but every word that proceedeth from the mouth of God. In the words, In the same way, God is a man. This is the same way, God is a man. That is the same way, that is the same way, that is the same way, that is the same way. The Bible is the same way, but in the same way, God is a man. Catch that word. In the same way, എല്ലാം നമുക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു രോഗികൾക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യം ആകട്ടെ അതിശയങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം ശൂന്യമായി പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശൂന്യതകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus adishyangal ippol nadakkate pala karyathilum modakkam vannittu adu munnotu vekkuvan munnotu poguvan polum kariyade oru oru olukkillade ellam ingane kittikidakkunna avasthayil inni program kandukondirikkunna aalukalukku vendi njan prarthikkunnu let there be a breakthrough now in the name of jesus avasthagal maarade thank you father thank you father കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കാൽ കാലിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ തേയ്മാനങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഓ ഇൻ ദ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് കാല് കൈകളുടെ ഫിംഗേഴ്സുകൾ വിരലുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു റൈറ്റ് നാവ് ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വായുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശ്രവണ ശക്തി ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തലയോട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം
താങ്ക് യു ചെയ്യൂസസ് മിറക്കളുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനോടുകൂടെ പാർട്ട്നേഴ്സാകുന്നവർക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ ജോലിയിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിശയം ഈ മക്കൾക്കായി ഉണ്ടാകട്ടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ അമേൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അതിശയങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ മിറക്കൽ ഡേയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രയർ വാരിയേഴ്സും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെയും എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഗോഡ